ちゃん行ってくるねいやあ、先生、おはようさん。飲みすぎで二日酔いになったりしなかったかね洋平先生あの花の名前なんだか分かった遠足行った時のあそういえば洋平先生の宿題だったよねご苦労様いよいよ教育実習も後半戦ね今までのところは合格点これからも気を抜かずに頑張ってねではどうもおかげで楽しかったですわ。
でしょうね。あなたはどう思う？ええ、私もそっくり同じ意見。私の考え聞いてくれるたいせつなのはねあきちゃんにとってまりちゃんがどういう存在かってことだと思うの。マリちゃんが現れたのはアキちゃんが1年生の時って言ってたわよねそれがどういう意味か気がついた、うん、アキちゃんは感受性の強い子だから。ご両親が亡くなったことはひどいショックだったに違いないわその寂しさを癒すために空想の中で自分の友達を作り出した優しくて親切で何でもアキちゃんの言うことを聞いてくれる友達悲しい時や寂しい時には慰めてくれて嬉しいことがあったら一緒に喜んでくれるいつもそばにいてくれる理想の友達空想力の豊かな子供にはよくあることよ。でしょ珍しくないことなの本当にね。周りの大人が心配するのも無理ないけどむしろその子の頭の良さと感情の豊かさの表れなのよ。私にはアキちゃんの気持ちよくわかるような気がするの。なんて言ったら言い過ぎかもしれないけどね。私も一人っ子だったから兄弟が欲しくてでも同性の兄弟やお兄さんだといじめられそうな気がして空想の弟を作って一緒に遊んでたのそう小学校低学年ぐらいの時だったかなそのうちだんだん性格づけがリアルになっていってね私が知らないうちにお母さんが流産しちゃった男の子の幽霊が私を慰めに来てくれるんじゃないかとかねいろいろその時々で気に入った名前に改名してたから<笑>あなたと同じ名前だったこともあったかなごめんなさい、気を悪くしたそう、よかった大きくなるにつれて、だんだん出番がなくなっちゃったけどでも、時々その弟が今でもそばにいてくれるような気がする
妄想って言ってしまうと言葉が悪いけど人間って誰でもみんなそれぞれの夢を抱いて生きてるものじゃないかしらある人にとっては野心ある人にとっては理想神様や趣味の心情や何かへの憧れや追憶やそれから愛そして私やアキちゃんみたいに現実に適応するのがちょっと人より下手なタイプの人間はそんな風に理想の友達を思い描いて自分が生きていく助けにするのもしそれを誰かに壊されてしまったら支えを失って倒れてしまうかもしれないわもし私たちがマリちゃんを奪ってしまったらアキちゃんは私たちに裏切られたっていう思いを抱いて今よりもっと引っ込み思案で人間を怖がるようになってしまう。マリちゃんはアキちゃんにとって悪い影響は及ぼしてないみたいだしむしろ勉強を教えてくれたり悩みの相談相手になったりしてる。それにね自分とだけじゃなくていろんな友達を作りなさいってアドバイスもしてるでしょそれはアキちゃん自身が心のどこかでそう思ってるってことだから大丈夫なりゆきに任せていればアキちゃんはいつか自然にマリちゃんから卒業するわ私が空想の弟から離れたみたいにねどうしたの変な顔してあらあらあなたもなかなか空想力豊かな人だったのねそういえば神経科に行った先輩に聞いたことがあるわ患者さんを診察してる時明らかな妄想だって分かってる話を聞いてても相手があまり自信たっぷり理路整然と話してるとなんだかそれが事実みたいな気がして。めまいのような気分に襲われるって上手な嘘とか政治的なデマゴーグに惑わされる時ってこんな感じなんじゃないかって思ったそうよアキちゃんの信じてるマリちゃんを奪う必要はないけれど私たちは何が現実で何がそうでないかをきちんと分かっていないとねそしてマリちゃんの存在を尊重してあげながら少しずつ外の世界の扉を開いてあげればいいと思う何私も最初にその考えが浮かんだわ幽霊か宇宙人かわからないけど姿の見えない誰かが
アキちゃんに取り付いてるんじゃないかってそういう映画やホラー小説もあったわよねでもねやっぱりそれは教師や医師が本気で考慮すべきことじゃないと思うの万万が一そんなおとぎ話みたいな可能性もゼロではないかもしれないけどやはり私たちは現実的に物事を考えないとねそれが大人の態度というものだと思うわ。<笑>いっぱい喋ったらなんかすっとしちゃったごめんなさいまた私ったら一人で語っちゃったわねまにもお酒飲んで延々一人でみんなにお説教しちゃって。次の日みんなに集中攻撃されちゃったあんたはもう飲んじゃいかんってもちろん私とっくに二十歳超えてるもの<笑>機会があったらそのうちご一緒してねお説教モードに入らないよう気をつけて飲むから。そうですかわかりましたすぐ行きますわええー、喧嘩で怪我した人が出たみたい傷は大したことなさそうだけどじゃあ私行きますね話の続きはまた今度。診療所に行ったらねナミ先生ここにいるって書いてあったから。お祭りのことちゃんと二人にお礼言っときなさいって。
れにねみんなに聞かれたくないこともあるから。ちゃんがね、ゆうべのお礼に先生に教えてあげなさいっていうのあのね先生に「ナミ先生を守ってあげるように」って。このままだとナミ先生が壊れちゃうからってうんわかんないのマリちゃん教えてくれないし秋も心配だから。何回も教えてって頼んだんだけど人のことをあんまりいろいろ知ろうとするのはよくないってププラププ,プラそれを大切にしなきゃいけないって。秋も、ナミ先生のこと大好きだから、先生、ナミ先生を助けてあげてね。約束してくれるお兄ちゃん、朝だよお兄ちゃんってばふぅ<笑>お兄ちゃんってばお兄ちゃんお
おはよう、お兄ちゃん。へへ、たまにはね。